ஹாய் ஃபோக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் ஓ மே ஒன்று உழைப்பாளர்கள் தினம் ஓகே நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு உழைப்பாளிகளுக்கும் என்னுடைய விஷஸ் வந்து கன்வே பண்ணுறேன் இந்த நாளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அது என்ன அப்படின்னா எனது நண்பர்கள் கற்றதும் பெற்றதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் எப்பவுமே வந்து நீங்கள் நண்பர்கள் பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க சரிங்களா நண்பர்கள் தான் எனது வாழ்க்கையே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா என்ன சொல்கிறது ஃப்ரம் த ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ யூஸ் டு பி அ க்ளோஸ் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எவ்ரி திங் ஸோ இந்த செஷன் அதாவது இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்க்குற நிறைய பேருக்கு வந்து உங்களில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணுற அண்ட் மிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சரிங்களா நிறைய நாள் வந்து நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்த சில ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகப்படுத்துவீங்க நம்ம உள்ளே போகலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதலே வந்து சில விஷயங்கள் நான் கன்வே பண்ணிடுறேன் எனக்கு எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க சரிங்களா ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஜி பிஜி ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன சொல்கிறது பிஸ்னஸ் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள் இருந்தாலும் சரி இதில் வந்து முக்கியமானவர்கள் அப்படிலாம் கிடையாது எனது மைண்டில் வந்து வந்த முதல் ஒரு பதினைந்து நபர்கள் இவங்க கூட வந்து நிறைய டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ வரையுமே வந்து அவங்க கூட நான் கான்டாக்ட்ஸில் இருக்கேன் நான் சரிங்களா அதாவது இந்த மெமரிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா something which we cannot uh, understand we can felt abdin solvanga nama sila vishayangala vandu explain um panna mudiyadhu okay so beautiful memories ivanga kuda vandu abdina adala vandu pathina first babu abdin solitta enudaiya ena solradhu oru chinna vayas abdin solvanga illaingala oru 5 6 vayas la irundhe neenga vechikitinga abdina நாங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது அப்பா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விறகு கடை இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எங்களுடைய இது அதாவது அப்பாவுடைய தொழில் அதில் அதில் தான் நாங்கள் ஃப்ளோரிஷிங் ஆக ஆரம்பித்தோம் அந்த காலகட்டத்திலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என் கூடவே இருக்கிறோம் இப்போ வரையும் என் கூட டச்சில் இருக்கிறான் ஓகே இப்போ வந்து அவர் பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு டிரைவராக மாறிட்டார் அண்ட் ஹீ இஸ் ஹாவிங் ஓன் வெஹிக்கிள் இந்த குட்டி யானைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வச்சுட்டு இவ் இவங்கிட்டருந்து வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசில் இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த காலகட்டத்துலேருந்து என் கூட வரான் என்ன அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சினிமா தியேட்டர்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா எங்கள் ஊர் இருக்குது கண்ணிகை பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தேட்டர் ஒன்று இருக்குது அந்த தேட்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு மணிக்கு ஒரு ஷோ ஒன்று போடுவாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிள்ளையார் பிள்ளையார் அப்படின்னு ஒரு சாங் ஒன்று கேட்கும் அதை கேட்ட உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நானும் வேணும் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் மூவி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா விறகு வந்து வெட்டணும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ முழுசாக இருக்கிற அந்த விறகு வந்து நீங்கள் பிறந்திங்கன்னா தான் அது வந்து என்ன சொல்கிறது இது இது ஒரு மெத்தட்னு வச்சுங்களேன் அப்போ தான் வந்து இத்தனை குண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோன்றது வந்து ஒரு குண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பத்து குண்டு நம்ம உடைச்சாதான் நாங்கள் வந்து மூவி போக முடியும் சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றே கால் ரூபாய் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் மூவி பார்க்கறதுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அவங்களுடைய தொழில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பானை இதெல்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதாவது ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி இஸ் ஹேவிங் அ ட்ரமாண்டஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் என்னோட நண்பன் ஓகே இதுவரையும் வந்து அவன் என் கூட இருக்கான் ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கடை கடை கடைன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பத்து குண்டு அந்த ஏஜ் நான் வந்து சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பலாம் சிக்ஸ் செவன் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க எங்களால் வந்து வேலை செய்ய முடியும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏஜ் லிமிட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நாங்கள் பண்ணிவிட்டு வந்து போவோம் என்ன சொல்கிறது மூவி பார்க்குறதுக்காக போவோம் அண்ட் அந்த தேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மணலெலாம் குவிச்சு வச்சு அது மேலே உட்காந்து சரிங்களா அது மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய இன்சிடெண்ட் ஒரு டைம் வந்து ஒரு லாரியில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது விறகு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இறக்கணும் என்னென்
ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீ சேவ் மீ என்ன சொல்கிறது அந்த கிளை பிடிச்சி என்ன இழுக்குது இவன் வந்து பிடிச்சி என்ன இங்கே இழுக்கிறான் லாரி உள்ளார ஸோ என்ன சொல்கிறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு திங்க் அந்த அந்த விஷன் வந்து உங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அந்த ஏஜில் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அண்ட் இப்போ வந்து அவனே வந்து சொந்தமாக உழைச்சி ஹீ இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இஸ் ஓன் ஹோம் அண்ட் இப்போ வந்து அவர் ஓனாக வந்து இந்த குட்டி என்ன சொல்லுவோம் குட்டி லாரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த தொழில் வந்து அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹீஸ் ஹாப்பி வித் ஃபேமிலி ரெண்டு கிட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இவன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியலி இன்ஸ்பயர்டு அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனது நண்பர் முகமது பிலார் என்ன அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நான் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நம்பணும் சரிங்களா டென்த்து படிக்கிறச்சுலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் நல்லா படிப்பேன் டென்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து பாய்ஸில் வந்து நான் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிலால் வந்து பிலால் வந்து ஒன் என்ன சொல்கிறது ஒரு டைம் வந்து நான் அவனுக்கு மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் நான் அண்ட் இப்போ என்ன அப்படின்னா அவன் எல்லாருக்குமே மேக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறான் அண்ட் அவனுடைய லைஃப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவன் பியூட்டிஃபுல்லாக அமைச்சிக்கிட்டான் என்ன சொல்கிறது ஒரு காலகட்டத்து வரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்கூல் டேஸ் நாங்கள் வந்து டென்த் வரையும் ஒன்றா தான் படித்தோம் லெவன்த் டுவெல்த் ஒன்றா தான் படித்தோம் அதுக்கப்புறமா காலேஜ் போக சொன்ன மட்டும் அவங்க வந்து நியூ காலேஜ் போயிட்டான் நான் வந்து வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அங்கே போய் படிக்க ஆரம்பித்தோம் பிலால் வந்து என்ன பண்ணா அப்படின்னா அவனோட லைஃப்பை வந்து அவனுடைய என்விரான்மெண்ட்ல யார் என்ன சொல்றாங்கன்றதை வந்து அப்சார்வ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா பிஎட் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லா அவனோட லைஃப்பை வந்து அமைச்சுக்கிட்டான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியரோட பணியில இருக்கான் ஐ திங்க் ஏஹெச்எம் அப்படின்ற பொசிஷன்ல இப்ப இருக்கான் இன்ஸ்பயர்டு அதாவது எப்படின்னா இப்ப நான் பேசுற எல்லா நண்பருக்குமே எப்படி அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது சும்மா வாப்பு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இப்போ நான் வந்து போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் வந்து அப்பா அம்மா சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அந்த மாதிரியான என்ன சொல்கிறது அந்தளவுக்கு வந்து க்ளோஸாக இருக்கிற நண்பர்களை பற்றி மட்டும் தான் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் சி யா எந்த ஒரு வீட்டுக்கு நீங்கள் போயிட்டு உங்களுடைய நண்பர்களுடைய அப்பா அம்மாவை வந்து அப்பா அம்மாவனே உங்களுக்கு அழைக்கிறதுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களாம் தே ஆர் வெரி க்ளோஸ் அண்ட் அவங்களுடைய சமையல் அறை வரையும் போகிறதுக்கான ரைட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே சமையல் அறை வரையும் போயிட்டு அதெல்லாம் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இப்போ இதில் மென்ஷன் பண்ணுற எல்லா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஹாவ் த ரைட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் இருந்த பீப்புள் அண்ட் பிலால் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவனோட லைஃப் வந்து அவனே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டான் இப்படி தான் போகணும் சில சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு டியூஷன் ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறமா வந்து சைட் பை சைட் வந்து என்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணால் நம்மளுடைய லைஃப்பை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும் நம்மளுடைய திறமை என்ன அப்படின்றது வந்து தெளிவாக உணர்ந்து அது அதே மாதிரி அவனோட மேரேஜ் கூட பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்குள்ளேயே வந்து பண்ணிக்கிட்டு சரிங்களா ஹீஸ் லீடிங் அ பியூட்டிஃபுல் லைஃப் என்ன சொல்கிறது ஒரு லைஃப்பை வந்து இப்படி தான் கொண்டு போகணும் நமக்கு என்ன வரும் என்ன வராது அப்படின்றது வந்து தெளிவாக அப்போவே வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு ஹீ இஸ் அ வெல் செட்டில்டு அண்ட் ஜிம் ஆஃப் பர்சன் ஓகே ட்ர சில பேரை வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒன் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் வத்தி அப்படின்ற கேரக்டர் முகமது பிலால் அடுத்தது நம்ம கனி பாஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் நாங்கள் படிக்கிறச்சு தான் வந்து எங்களோட கூட வந்து ஜாயின் பண்ணுறான் ஸ்கூல் டேஸில் அராத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அருந்து போன வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்ததுலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் படித்தது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவற்றியூர் அப்படின்றத வரையும் படிச்சு எய்த் வரையும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கணிகை பேர் அப்படின்ற கிராமத்தில் வந்து இவர் ஜாயின் பண்ணுறாரு எங்கள் கூட என்னென்னா வர சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களாம் கிராமம் தானே எங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஓகே வந்தோடனே சொல்லு இந்த பீட்டர் விடுறது சப்பவே இந்த நாலஞ்சு வார்த்தை சேர்த்த மாதிரி இங்கிலீஷில் பேசினேன் அப்படின்னா வி அட்மைட் எல் லைக் எனி திங் ஆ அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்போம் அண்ட் இவன் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராயிங் வந்து கற்றுக் கொடுத்தான் அதான் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறது நம்ம ஒரு க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த மொமெண்ட்டு தான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த பென்சிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நேமை வந்து ஒரு ஸ்கேல் வச்சு அவன் வந்து கூடு கூடு கூடாக போடுவான் போட்டுட்டு அதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி பார்த்தி
ஒரு குடும்பத்தை எப்படி கொண்டு போகணும் ஓகே ஒரு அப்பா அப்பாவுக்கு அப்புறமா வந்து அவன் வந்து கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டான் லைஃப்பை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு மேரிட் என்ன சொல்கிறது லவ் மேரேஜ் தான் ஓகே ரெண்டு கிட் இருக்க அவனுக்கு ஓகே என்னென்னா அந்த லைஃப்பை வந்து எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அட்மைரான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அல்மோஸ்ட் எனக்கெலாம் வந்து தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகேங்களா கண்டிப்பாக என்னோட ஒரு ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு அதிகமாக இருக்கும் அந்த பைபிளுக்கே ஓகே ஆனால் என்ன அப்படின்னா இந்த வயசு வரையும் அவனோட பேஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா கிரிக்கெட் அப்படின்றது வந்து பேஷன் ஓகே இவனை பற்றிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் கூட இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு தெரியாமல் வந்து பைக்கில் போவோம் ஓகே பைக்கில் போயிட்டு டியூஷன் படிச்சுட்டு வர்றச்சே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பயங்கரமான மூமெண்ட் இங்கே மறக்கவே முடியாது இந்த லைஃப்பில் எப்படின்னா ஒரு கார்னரில் நாங்கள் வந்துட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அவன் சொல்லிகிட்டே இருக்கான் நம்ம என்ன சொல்கிறது டே இது மாதிரி வந்து ராஜான்னு கூப்பிடுவாங்க என்னோடய நேம் வந்து வனராஜா அப்படின்னா இவன் வந்து என்ன ராஜான்னு கூப்பிடுவான் நிறைய பேர் வந்து வனா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இவன் மட்டும்தான் இவன் ராஜான்னு கூப்பிடுறவர் வந்து இவன் ஒருத்தன் ஏ ராஜா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போட அப்படின்னு சொல்கிறான் அது மட்டும் தான் எனக்கு காதில் விழுந்து அந்த டார்னிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டமால் விழுறோம் ஒரு செங்கல் சூளை இருக்கு சரிங்களா அதில் போய் விடுறோம் நான் இப்படி போய் விழுறேன் எனக்கு மேலே இப்படி வந்து ஃப்ளை பண்ணி விழுறான் அப்படியே அடிச்சு பிடிச்சிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படியே போயிட்டு ஒரு பெரிய ஆலமரம் அது கீழே வந்து இந்த குளம் தண்ணீர்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து கால்கையெல்லாம் தொடச்சிட்டு மறுபடியும் ஓடுறோம் போயிட்டு கிரிக்கெட் ஓகே அந்த அடிப்பட்டு அதை பற்றிலாம் எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது சரிங்களா நம்ம போகணும் கிரிக்கெட் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வரையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் வந்து அவனோட பேஷன் அவன் வந்து விளையாடிட்டு தான் இருக்கான் சரிங்களா அந்த கிரிக்கெட்டால் வந்து காலில் ஒரு வாட்டி அவனுக்கு அடிபட்டுது ஓகே வெரி இன்ஸ்பயர்டு அவன் வந்து அவனோட தொழில் மேலே அந்த பக்தி அவன் இப்போ வந்து அவன் வந்து கனி பாஷா அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டைமுக்கு வந்து தொழுகை பண்ணுறதுலேருந்து கரெக்டாக அந்த ரம்லான் அப்படின்னா அதை கடைபிடிப்பான் முகமது பிலால் இருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லிபரல் அவன் வந்து ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி யதார்த்தத்தை நோக்கி போகிறவன் கணிய பொறுத்தவரையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து கன்ஸ்டைன் பண்ணி கொண்டு என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா வந்து ஹி டிஸ்கண்டினியூடு அதாவது என்ன சொல்கிறது அவன் யூஜி இது வரையும் முடிக்கல நான் நிறைய வரைய அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நான் இதுவரையும் முடிக்கல சில விஷயங்கள் அண்டு முடிக்கலனாலும் சரி அவனோட லைஃப்பில் என்ன தேவைன்றது வந்து அழகாக தெளிவாக கொண்டு போயிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கான் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அந்த ஹார்ன் அந்த ஸ்கின்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மா மாடு ஆட் இந்த இந்த மாதிரியான இது எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கெலாம் நிறைய வந்து என்ன சொல்கிறது ஹெல்ப் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ரிலவெண்ட்டுக்கான ஒர்க்கு இவங்க கூட சுத்தத இடமே கிடையாது சரிங்களா என்ன நிறைய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவான் பைக்கில் ஏறி உட்காந்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு மணிக்கு அவனை ஏறி உட்காந்தான் அப்படின்னா கடகடு இந்த சென்னையில் ஒரு இடம் இருக்கு காலங்காலத்தில் ஒரு அஞ்சு ஆறு மணிக்கெல்லாம் பிரியாணி சாப்பிடுவான் என்ன சொல்றது ஒரு நாளைக்கு வந்து லைக் என்ன சொல் நான்வெஜ் இல்லாமல் அவன்லாம் சாப்பிட்டான் அப்படின்னா கடவுள் தான் வந்து என்ன சொல்கிறது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அவங்க ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவ்வளோ இன்ஸ்பைர்டாக இருக்கும் நான்வெஜ் இல்லாமல் சாப்பிட்றது மாதிரி ஒரு நாளே கிடையாது அப்படிலாம் ஒரு நாள் இருந்து அப்படின்னா அந்த நாள் வந்து அவன் தூங்குவானா சரி அப்படின்னு தெரியாது மோர் என்ன சொல்கிறது மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன் அடுத்தது இன்னொருத்தன் இவன் வந்து என்னோடய ஸ்கூல் மேட் ராஜேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் வந்து லவ் மேரேஜ் தான் பண்ணிக்கிட்டான் இப்போ வந்து பேங்க்கில் வந்து ஒரு மேனேஜர் பொசிஷனில் இருக்கான் ஓகே இவன் என்னென்னா ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் எங்கள் வீட்டில் தான் நிறைய ந நிறைய நேரம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஸ்கூல் டேஸில் இந்த நைன்த்து டென்த்துலலாம் இவங்க சிஸ்டர் இருக்காங்க உமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு நாள் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதான் சொன்னல இந்த நைன்த்து டென்த்துலாம் ஒரு உலகம் நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே இந்த ஆணவம் இந்த படிக்கிறவங்கிட்டலாம் ஒரு இது இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா எனக்கே வரல இவனெலாம் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பேன் இல்லையா அதை வந்து ஒரு டைம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எப்போவுமே நீங்கள் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ண போகிறது எனக்கே அப்படின்னா நீ உன்னை வந்து மிகப்படுத்தி பேசிக்கிற எனக்கும் அப்படின்னு பேசு வாழ்க்கையில் அப்போ தான் வந்து லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சிஸ்டர் அண்ட் ராஜேஷ் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறது இப்போ என்னுடைய அம்மா அப்படின்னா அந்த ஏஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாதம் உருட்டி கொடுக்கறது ஊட்டி விடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் மட்டும் தான்
எப்படின்னா ஒரு டைம்க்கு மேலே என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா என்னோடய லைஃப்பில் அண்ணா ஒருத்தன் இருக்கான் அவங்க சிஸ்டர் இருக்காங்க அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா அந்த லவ் மேரேஜ் அப்படின்றதுனால வந்து ஹி டுக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு தொழில் செய் செய்யணும் அப்படி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஜாபுக்கு போய்ட்டு அந்த ஜாப்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவங்ககிட்ட ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குது அது சின்ன வயசில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் நடந்தால் அது உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிங்களா அந்த சின்ன பசங்களுக்குலாம் சண்டை வரும்ல அப்போ ஒரு டைம் வந்து எங்கனக்கும் எனக்கும் அவனுக்கும் வந்து சம சண்டை என்ன அப்படின்னா இந்த பயப்பில் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா டெய் நீ சாப்பிட்டல அந்த என்ன சொல்கிறது புளி சாதத்தை நீ கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் நான் இங்கே வந்து போகிறது புளி சாதத்துக்கு சரி அதுவும் வந்து அம்மா அம்மா பண்ணி கொடுக்குற டேஸ்ட்லாம் வந்து நம்மளால் திருப்பி பண்ணியே கொடுக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்ன சொல்கிறது செல்ல சண்டைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூடவே வந்து இருந்தவன் அண்ட் இப்போ வந்து மேனேஜராக இருக்கான் அண்ட் ஹீஸ் ஹேவிங் ஒன் பியூட்டிஃபுல் கேட் டாட்டர் இருக்கா அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ்ட் அண்ட் என்னென்னா ஒரு லைஃப்பில் வந்து அவங்க அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க அண்ட் அவங்க அப்பா அவங்களோட ஒய்ஃபோட அப்பா இப்போ இருக்காங்க அவங்க கூடவே வச்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து அவனோட லைஃப்பை வந்து என்ன சொல்கிறது அவனுக்கு என்ன வரும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட லைஃப் வந்து அழகாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் அண்ட் என்ன சொல்கிறது இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் பற்றியே வந்து நீங்கள் பேசலாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ என்ன சொல்ல மெமரிஸ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தர் பற்றியும் பட் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் எமோஷ்னலாக இருக்கிற விஷயங்கள் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணது ராஜேஷ் கேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவன் வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பயர் எப்போவுமே என்னென்னா ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி சொல்லுவான் உனக்கு என்னடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த என்ன சொல்கிறது அப்படி சொல்ல சொல்ல அப்பா சூப்பராக இருக்கும் போட்டு நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ளே ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்மளை வந்து கடுப்பேற்றுறதும் அவங்க தான் கடுப்பேற்றுவாங்க பட் நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதும் அவங்க தான் நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க சில விஷயங்கள்லாம் பேசுவாங்க இல்லையா அது வந்து நமக்கு உண்மையிலே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பியூட்டிஃபுல் நிறைய டைம் வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கூ ஸ்கூல் டேஸில் ஓகே அடுத்தது வந்து வினோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து டுவெல்த்தில் தான் எனக்கு வந்து லெவன்த் டுவெல்த் நாங்கள் வந்து இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் படிக்கிறோம் ஆர்னியில் அது எப்படின்னா எங்கள் ஏரியாவிலேருந்து இப்போ கணிக பேர்லேருந்து இந்த ஆரணின்றது வந்து இந்த பக்கம் ஒரு எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும் இந்த பக்கம் வந்து சோழவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நாங்கள் டென்த் வரையும் தான் எங்கள் ஊரில் இருந்தது இப்போலாம் லெவன்த் டுவெல்த்துலாம் வந்துடுச்சு எங்கள் ஊரில் அண்டு டென்த்துக்கு அப்புறமா வந்து நாங்கள் லெவன்த் டுவெல்த்து போகணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து ஆரணிலலாம் சேர்க்க மாட்டாங்க எங்கே ச எங்கே வந்து நாங்கள் போகணும் அப்படின்னா சோழவரம் அப்படின்ற இடத்துக்கு தான் நாங்கள் போகணும் அங்கே போனோம் அப்படின்னா அந்த சோழவரம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிலேபிளான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஆரணி அப்படின்றது தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் ஃபோக்கஸில் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஓகே அண்ட் டென்த்தில் வந்து எங்களுடைய மார்க் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் கிட்ட எங்களுக்கு எப்படி இங்கே கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுவோம் நாங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அப்போ போக சொல்ல தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் இன்ட்ரூ ஆகிறான் அப்போ வந்து நான் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்குற வந்து நான் ஃபைட் பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் என்ன சொல்கிற அப்படின்னா நான் பார்த்துட்றேன் நீ எப்படி வந்து இந்த ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எனக்கு பெரிய மிகப்பெரிய தோஸ்தாக மாறினார் அவர் அவர் வந்து பிடி மாஸ்டர் அங்கே அப்போது வந்து இன்ட்ரோ ஆனவன் தான் வினோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர்கிட்ட தான் வந்து நம்ம தெரி நமக்கு தெரியாமலே வந்து நம்ம அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு அஃபிஷியல் ஒர்க்கில் அவன் இருக்கான் ஓகே ஹீஸ் ஹேவிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா அவங்க அம்மா அக்கா இருப்பாங்க எப்போவுமே வந்து மதியம் சாப்பாடு அவங்க வீட்டில் தான் சாப்பிடுவோம் டுவெல்த்தில் அண்டு கொஞ்ச நாள் வந்து சைக்கிள்லாம் போவோம் நாங்கள் டுவெல்த்துக்கு சைக்கிளில் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வேனெல்லாம் போக சொல்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து இவங்கள்ட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கோத்து விடுற வேலையெல்லாம் வந்து அழகாக பண்ணிவிடுவான் என்னென்னா அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஒரு ஆமாம் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு போலீஸ் அவங்களுடைய டாட்டர் ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து டுவெல்த் எங்களுடைய சீனியர் அவங்க சரிங்களா ஸோ பேசிட்டு இருக்கிற பேச்சுவாக்கில் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ நீ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி அவங்ககிட்ட வந்து போயிட்டு பேர் கேட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட சீனியர் இருப்பாங்களே இப்போ டுவெல்த்து நாங்கள் லெவன்த் படிக்கிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் படிச்சுக்கிற
நமக்கு இவங்கக்கிட்ட வந்து ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்ம யூ கேன் கோ எனிவேர் எல்லா என்ன என்ன சொல்கிறது எல்லா காலகட்டத்திலையும் நல்லது கெட்டது அழுகை சிரிப்பு எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க இவங்க எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்னா அவங்களாம் இருப்பாங்க அதில் நம்ம அவங்களெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது அடுத்தது நம்ம யூஜியில் யூஜி நான் படிக்கிறச்ச வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் தான் நான் படித்தேன் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் இவன் சத்தீஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து அட்வொகேட்டாக இருக்கான் என்ன சொல்கிறது ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா அது இப்படி தான் கேட்டு தான் வாங்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் இப்படி தான் லைஃப்னால் இப்படி தான் நான் லைஃப்பை கொண்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அவனுக்கு முன் வச்சாலும் சரி எந்த ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் அவனுக்கு முன் வச்சாலும் சரி அவங்க ஒரு தியரி வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பான் இது இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா ஒரு யூஜிக்கு மேலே வந்து ஹி டிசைடட் அதாவது லைஃப்பில் வந்து நம்ம இதை தான் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அப்போவே ஃபிம்மாக என்ன சொல்கிறது அட்வொகேட் ரிலவெண்ட்டாக படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே இப்போ வந்து பியூட்டிஃபுல் பொசிஷனில் இருக்கான் ரொம்ப அட்மைபிள் அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒன்று அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நிற்பது நிற்பா நிற்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவர் தான் நமக்கு ஹீரோ மாதிரி யூஜுவலி எல்லாம் ஓகே அவன் கயிறில் கையில் வந்து ஒரு கயிறு கட்டிகிட்ருப்பான் பிளாக் கலர் கயிறு அதை வந்து ஸ்டைலாக அப்படியே கட்டிகிட்டே இருப்பான் அப்புறமா எடுத்துகிட்டே இருப்பான் இது வந்து அப்படின்னா எனக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு கூட கொஞ்சம் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஸோ என்னென்னா அவன் ஒரு கெத்தாக இருக்க சொல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நான் தான் சொல்லணும் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீரோக்கெலாம் வந்து சைடில் வந்து காமெடியன் ஆக்டர்ஸ் வருவாங்க இல்லைங்களா அந்த ஸ்டேஜ்லேயே இருந்து நம்ம பழகிட்டோம் பட் என்ன அப்படின்னா என்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் போல்டாக ஃபேஸ் பண்ணுறது ஒரு கிளாஸ் வந்து சரியாக நடக்கலை அப்படின்னா கிளாஸ் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டி நீ மாற்றி விடு ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டஃப்பு ஒரு தைரியம் அது எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து தைரியமாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறவங்க அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க தம்பி அண்ட் அம்மா அப்பா அவங்க குரூம் பெயிட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவுன்சிலர் வந்தாங்க அவங்க அப்பா அப்போவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்கிறது ஃப்ரீ டு கோ இப்போ நம்ம வந்து சில பேர்கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம ஈஸியாக மூவ் ஆகும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் த பர்சன் வந்து சதீஷ் அண்ட் நிறைய இருக்குது நிறைய இன்சிடென்ட் இருக்குது ஓகே ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் இன்சிடென்ட் அப்படின்னா ஒரு டைம் வந்து நாங்கள் ஒரு கடையில் உட்காந்துட்ருக்கோம் எல்லாருமே உட்காந்துட்டு என்னென்னா காலேஜில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அவன் என்ன சதீஷ் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா சரி ஓகே எனக்கு வந்து ஒரு சாங் அப்போ வந்து இந்த தூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏ சிங்கம் போல் அப்படின்னு ஒரு சாங் வரும் ஸோ அந்த சாங் நீங்கள் வந்து கோரஸாக நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே இறங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்களாம் கோரஸாக சேர்ந்து அந்த பாட்டை பாடி அப்புறம் அவரை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மோல் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து கூப்பிட்டு போனோம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் நம்ம பண்ணுறோம் பண்ணுறது வந்து செகண்ட்ரி பட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நிற்கிற ஒரு பர்சன் சதீஷ் அடுத்தது இவர் வந்து கார்த்திக் இவர் வந்து மின்ட் கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா எல்லா பகுதியிலுமே இருப்பான் அதாவது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஒரு லவ்வு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இருக்குது ஆனால் இல்லை அந்த மாதிரியான சினாரியலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மின்னலே அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு வந்து கட்டடிச்சுட்டு அப்படியே ட்ரெயின்லலாம் போக சொல்ல இவர் தான் வந்து பண்ணுவார் அதுவும் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி மூவிக்கெலாம் வந்து போகிறது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மூவி இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இவ கூட வந்து ரமேஷ் அப்படின்னு ஒருத்தன் தான் பட் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கார்த்திக் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்த்திக் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைர் பண்ண ஒரு பர்சன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தோடு அப்படியே வந்து அந்த மிங்கில் ஆகிட்டு மாமன் மச்சான் தங்கச்சி அப்புறம் வந்து இந்த பெட்ஸ்லாம் வளர்ப்பாங்க நீங்கள் வந்து இந்த நாய் இதெல்லாம் வந்து வீட்டில் ஒருத்தராக அந்த பாதிக்கிறது அதுக்குன்ட்டு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குறது யூ டோன்ட் பிலீவ் இட் படுக்கிற பெட் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த பெட்ஸ்லாம் வந்து படுத்துட்ருக்கும் படுத்துட்ருக்கு அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா ஐயோ சூப்பர் என்ன சொல்கிறது இப்போ வந்து நண்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் நான் வந்து என்ன சொல்கிறது வெஜிடேரியன் மாதிரி எப்போது
அண்ட் நிறைய டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காலேஜ் டேஸ்லேருந்து இப்போ வரையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூடவே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒருத்தன் எப்போ வேணால் உடம்பு வந்து அப்படியே கமல்ஹாசன் மாதிரி தான் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அம்மா டக்குன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உடம்பு குறைச்சிருவான் அண்ட் சஜஷன் கேட்பாங்கள்ல கேட்குறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலேயே அவனுக்கு நம்ம வந்து சஜஷன் சொல்கிற மாதிரி அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் நமக்கு சொல்ல சொல்ல எலாபரேட் பண்ணுறது அவங்க அப்பா வந்து நிறைய புக்ஸ் படிப்பாங்க அவங்க அப்பா ப படித்து சொல்கிறதுல வந்து இவன் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு இவனே வந்து படித்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு பில்டப் பண்ணுவான் அது உண்மையிலே நம்ம நம்புகிற மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் கேரிங் பர்சனாலிட்டி ஓகே அண்டு ஒவ்வொரு காலகட்டமும் இருக்குது இல்லைங்களே அப்போ காலேஜ் டேஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் வந்து சும்மா சுற்றிட்டு இருப்போம் அந்த காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண சொல்ல அப்பவும் அவன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது கேட்குறோம் அப்படின்னா தேவைக்கு என்ன சொல்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஆட்டிடியூட் வர யாருக்காவது என்ன வேணும் அப்படின்னாலும் கேட்டு அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற அந்த என்ன சொல்கிறது மனோபாவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் பியூட்டிஃபுல் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இருக்குது கற்றுக்கு நிறைய இருக்குது சொல்கிறதுக்கு பட் என்ன அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஓகே அடுத்தது வந்து விஜயன் இவன் வந்து என்னுடைய பிஜி எம்சிஏ கிளாஸ்மேட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா நிறைய விஷயங்கள் இப்போ யூஜிலெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தமிழ் மீடியம் தானே லெவன்த் டுவெல்த் வரையுமே நாங்கள் தமிழ் மீடியம் தான் யூஜிலெலாம் போய் உட்காந்து நின்று அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் கேள்வி கேட்டது வந்து வாட் இஸ் லைஃப் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் நமக்கு தான் தெரியாது வராது நம்ம என்ன பண்ணுறது ஓகே ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை இன்ஸ்பைர் பண்ணி நம்மளை வந்து நாலு பேருக்கு முன்னாடி அவமானப்படுத்துறது வந்து நீ கற்றுக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இனிஷியேட் பண்ணி கொடுத்து ஒன்னாலேயும் வந்து பேச வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்பைர் பண்ணது வந்து விஜயன் அதாவது அவன் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா லைஃப்பில் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து இனிஷியல் இனிஷியேட் எடுக்கணும் அந்த தைரியம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் யூஜி வந்து இவன் லெவலா காலேஜில் படித்தான் எங்கள் கூட வந்து ஆர்எம்கே காலேஜில் வந்து எம்சிஏ ஜாயின் பண்ணால் படித்தது ஃபிசிக்ஸு யூஜியில் வந்து சேர்ந்தது வந்து இது 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 வந்து ரொம்ப டஃப் காம்படிட்டு இருவேன் என்ன சொல்கிறது இப்போது இந்த ரேங்கிங்லாம் வந்துச்சுன்னா இவன் தான் வந்து வருவான் அதாவது எதுலேயுமே வந்து நான் தான் முதல்ல இருக்கணும் அப்படின்ற மனோநிலையெலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒன்று மைண்ட் செட்னு வச்சுங்களேன் அது எதுலேயுமே வந்து முதன்மை நான் அதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த காலகட்டம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா இந்த டிரைவிங் ஸ்கில்லு அந்த காரை வந்து ஸ்டைலாக ஓட்டுறது அந்த சிட்டிக்குள்ளே நிறைய இடம் வந்து இவனால் தான் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது இவங்களோட அண்ணா வந்து வெற்றி செல்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபில்ம் ஆக்டர் இப்போது நாயகி சீரியலில் கூட அவன் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அண்டு நெஞ்சை தோடு அப்படின்ற படத்துக்கு வந்து நாங்கள் பயங்கரம் ப்ரொமோ ப்ரொமோலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் மெமரி அந்த காலகட்டம் அப்படின்றது வந்து அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரையும் நாங்கள் வந்து எம்சிஏ பண்ணிகிட்டு இருந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது விஜயன் கூட தான் எப் லக்கிலி விஜயனோட அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஃபாரன் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் ஆஃபீஸர் அது அந்த இதை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு என்ன சொல்கிறது நாங்கள் வந்து எதுவுமே மிஸ் யூஸ் பண்ணவே இல்லைங்க அப்பா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஜென் பர்சன் அதாவது பசங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாரோ அது மாதிரி தான் என்னையும் ட்ரீட் பண்ணுவார் அவங்க பசங்க எப்படியோ அது தான் நான் அம்மாவும் அதே மாதிரி தான் அதாவது என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் கேஜி முந்திரி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஆஃப் கேஜி முந்திரி ரெடியாக இருக்கும் அதாவது சாப்பாடு நீங்கள் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் இந்த கழுத்து வரையும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா விஜயனோட அப்பா கூட போனீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஹி பாஸ்ட் அவே ஐ மிஸ்ஸிங் லைக் எனது அதை என்ன சொல்கிறது இன்னொரு இன்னொரு தர பார்க்குற மாதிரிலாம் பார்க்கவே மாட்டார் பசங்களுக்காக என்ன வேணால் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து விஜயன் அவங்க அப்பா இவ் இவங்க ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சராக இருந்ததுனால நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டாப் ஹில்லு அதாவது உடுமலை நிறைய ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வி ஃப்ரீ டு கோ இன் அதாவது என்ன சொல்கிறது பேந்தர்லாம் இவ்வளோ கிட்டத்தில் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் அது என்ன என்ன சொல்கிறது பேந்தர்லாம் நம்மளை அடிக்காது உங்களுக்கு தெரியுங்கள அதே மாதிரி வந்து சிங் அதாவது சின்ன ஒரு தனி யானை வந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது கூட்டமாக நீங்கள் யானை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் தனியாக ஒரு யானை நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாங்கள் வந்து நைட்டு ட்ரக்கிங் போக்கு சொல்ல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் பயங்கரமான மொமெண்ட்டு ஓகேங
அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்து சிங்கிள் ஆனால் அதை வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அது போய் புரட்டி போட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மொமெண்ட் திக் திக் மொமெண்ட் ஓகே அதுலேருந்துலாம் நாங்கள் வெளியே வந்திருக்கோம் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இடத்துக்கு இவன் மூலமாக வந்து என்ன சொல்கிறது நிறைய இடம் ட்ராவல் பண்ணது நம்மளை இனிஷியேட் பண்ணது நீ பண்ணு உன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூடவே ட்ராவல் பண்ண ஒரு மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு எம்சி நாங்கள் முடித்தோம் அப்படின்னா எம்சி நாங்கள் முடிக்க சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்க காலேஜ்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைஃப் அண்ட் மோடில் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் செஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஹியூரிக்ஸ் அப்படின்றதுல தான் நாங்கள் மொத்த முதல்ல போய் ஒர்க் பண்ணோம் நாங்கள் அப்போ இருந்து இவன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ நான் வந்து பிஸ்னஸ் அப்படின்றதுல வந்துட்டு நான் ட்ரைனிங் அண்ட் கன்சல்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே வந்து டிசைட் பண்ணிட்டான் நம்ம வந்து ஐடி ஃபீல்டில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டெஸ்டிங்கில் வந்து இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அண்டு விப்ரோக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் எஃப்ஐஎஸ் அப்படின்ற கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கான் அதாவது அவனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர்ன் பண்ணி போரூரில் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் வந்து வாங்கினான் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹி மேரிட் அண்டு ரெண்டு கிட் இருக்காங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க இப்போ வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்காங்க அதாவது சில பேர்கிட்ட வந்து சில விஷயங்கள் இங்கே கற்றுக்கலாம் அதாவது இனிஷியேட் பண்ணுறது டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விஜயன் கிட்ட இருந்து இங்கே கற்றுக்கலாம் பியூட்டிஃபுல் பர்சனாலிட்டி இதுவரையும் வந்து கூடவே இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு இவங்க எல்லாருமே என்னோடய சொந்தங்கள் மாதிரி சொந்தங்களை தாண்டி அதுக்கும் மேலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அடுத்தது வந்து மோ இன்னொரு மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் என் பிஜி அதாவது எம்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெகன் என்ன சொல்கிறது இந்த தெலுங்கு பேசுவாங்க ஓகே அவங்க வீட்டில் என்ன அப்படின்னா அவரை ட்ரீட் பண்ணுறது வந்து நம்மளை பையன் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அவங்க அம்மா அந்த சமையல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிச்சுக்கவே முடியாது விஜயன் அவங்க அம்மாவும் வந்து நல்லா பண்ணுவாங்க பட் இவங்களுடைய டேஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா சில பேர் வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ வரையும் கூட நம்ம அதை நினைக்க சொல்ல கூட நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பியூட்டிஃபுல்லாக குக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா சாப்பிடாமல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி நம்மளை சாப்பிட வச்சுட்டு தான் அனுப்புவாங்க பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி பழந்தாங்கல்ல இருந்தாங்க அண்டு இப்போ இவர் வந்து யூகேல இருக்காரு ஓகே இவங்கிட்ட ஒரு நல்ல ஆட்டிடியூட் என்ன அப்படின்னா என்ன ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் அவன் என்ன சொல்லுவான் அப்படியா இல்லை மச்சி நம் அது வந்து ரொம்ப டஃப்பாக தான் போகுது அதாவது ஒரு ஆட்டிடியூட் என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நமக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஈஸியாக பண்ணுற ஆட்டிடியூட் வந்து ஜெகன் கிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயமே இந்த இங்கிலீஷ்லாம் வந்து ஸ்டைலிஷாக பேசுகிறது அதெல்லாம் வந்து அவன் தான் பேசுவான் அவன் என்ன பேசுகிறான் அப்படின்றது வந்து இதுவரையும் நாங்கள் வந்து க கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்து தனியாக ஒரு குழுவே அமைச்சிட்ருக்கோம் நாங்கள் அந்த வாயிலேருந்து அந்த வார்த்தை அதாவது நார்மலாக தமிழ் தெலுங்குலாம் கூட ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து டாலரேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பித்தான் அப்படின்னா இந்த வெள்ள வெள்ளா ஒட்டு சே அது என்ன பண்ண என்ன பேசுகிறான் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது கூடவே இருப்பான் இவன் வந்து ஒரு மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு கார் ஓட்டணும் நமக்கு ஒரு சில பேஷன் இருக்கும்ல ஐயோ நீ கார் ஓட்டு நான் உட்காந்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அந்த அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் அண்ட் நிறைய விஷயத்த வந்து கூடவே இப்போ வந்து விஜயன் அவனுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜெகன் ஒரு விஷயத்த இனிஷியேட் பண்ணுறதுலேருந்து புரியாத விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறதுலேருந்து இந்த செஷன்லாம் எடுக்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கிளா கிளாஸ் ரூமில் போனோம் அப்படின்னா வை என்ன சொல்லுவாங்க அது இந்த ஸ்டேஜில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு டாபிக் வந்து நீங்கள் சொல்லணும் அதில் வந்து இந்த ட்ரையல் வெர்ஷன்லாம் பார்க்குறது இவங்களை வச்சு தான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஓகே ஸோ நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் ஜெகன் அண்ட் இவனும் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இப்படி தான் இருக்கணும் அதாவது ஒரு கட்டுக்கூப்போடு போவாங்க இல்லையா ஒரு ஃபேமிலி கன்ஸ் என்ன சொல்கிறது ஆர்த்தோடக்ஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் வரணும் இங்கே தான் போகணும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி வந்து பியூட்டிஃபுல் அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு சேவிங்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் இவங்களுக்கு இந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல இவ்வளோ தான் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்டண்ட்டாக இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பியூட்டிஃபுல் அண்டு ஈஸியாக பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு வி
என்ன சொல்கிறது உள்ளே போகிறவங்கள வந்து இந்த ஃபுட்டை போட்டு இந்த பேரண்ட்ஸ்லேருந்து மடக்கி போட்டுருவாங்க இந்த ஹாஸ்டலில் இருந்து அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்யா இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் என்னென்னா கூடவே அதாவது ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதையும் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து கூடவே இருந்து இன்ஸ்பைர் பண்ணுற பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா அதாவது நீங்கள் கா காலேஜ் டேஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்கீங்க கிளாஸ் ரூமில் வந்து நிறைய டைம் யார் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அண்டு கூடவே வருவாங்க நான் இப்போ பேசுகிறேன் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம கூடவே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன சொல்கிறது நம்மளை பார்க்குறதுக்காக ஒரு டைம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மிச்சர் அப்புறமா வந்து இந்த ஸ்வீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சாப்பிட்றது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் என்ன அப்படின்னா இந்த மிச்சர் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் எடுத்து அந்த ஸ்வீட்ஸையும் சாப்பிட்டு மிச்சரையும் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் பேசிக்கலி தெலுங்கு அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சாப்பிட்ற மெத்தடாலஜி நம்மளை பார்க்குறதுக்கு நம்மளெல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு மதித்து நெல்லூர்லேருந்து ஆஃப்டர் எஜுகேஷன் முடிஞ்ச பிறகு வந்து ட்ராவல் பண்ணி பார்த்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நீங்கள் காலேஜ் டேஸில் சுற்றுறீங்க பண்ணுறீங்க அதை தாண்டி நம்மளை வந்து பார்க்கணும் நமக்காக வரணும் அப்படின்லாம் இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போய் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறீங்க பார்க்குறீங்களா தெரியல பட் நமக்காக வந்து என்ன சொல்கிறது ட்ராவல் பண்ணி வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் நம்ம எது பண்ணாலும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது எப்போவாவது கால் பண்ணாலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறது யூ டூ சம்திங் நம்ம என்ன பண்ணலாம் லைஃப்பில் அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசுகிற பர்சனாலிட்டி சைத்தன்யா பியூட்டிஃபுல் பர்சனாலிட்டி அண்ட் ஸ்கூல் யூஜி பிஜி இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து சில பேர் நமக்கு இன்ஸ்பைர் ஆகுவாங்க அது மாதிரி இன்ஸ்பைர் ஆன ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறது இந்த ராமேஸ்வரம் சைடில் தான் அவங்க வீடு இருக்குது இப்போ ஹீ இஸ் ஓகேங் என் சிங்கப்பூர் அதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து டெஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண சொல்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது எம்சிஏ படிச்சுட்டு போயிட்டு டிஎல் அதாவது ஒரு டீம் லீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மோட்ரேட்டாக தான் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் ராஜனுக்கு பட் என்ன அப்படின்னா எந்த விஷயத்த எப்படி பண்ணணுன்றதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருப்பான் விஷயத்தை கரெக்டாக சொல்லி கொடுப்பான் இதை இப்படி தான் நீ பண்ணணும் ஓ உனக்கு தெரியலையா ப்ரோக்ராமிங் உனக்கு தெரியலையா ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இப்படி தான் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் இருக்கும் சரி இவங்க கூட வந்து நான் ட்ராவல் பண்ண சொல்ல இன்னொருத்தர் இருந்தான் பிரேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ராஜனை பற்றி நான் முழுசாக பேசுகிறேன் நான் இப்போ என்ன சொல்றது லைஃப்ல வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல போன உடனே இப்போ வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு ஜெகனா இருக்கட்டும் விஜயா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து செட்டில் ஆக சொல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன கம்பெனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சதன் சதன் லேண்டா அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாய்ஸ்ல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஜம்ப் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இது இந்த இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு ரொம்ப நாள் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்னொரு கம்பெனிக்கு போயிட்டு அதுலேருந்து அதுக்கப்புறமா சிங்கப்பூரில் வந்து சைனீஸ் பேஸ்ட் அவங்க சைனீஸ் தான் வந்து ஓனர் சொல்லுவாங்க அந்த கம்பெனியில் போய் செட்டில் ஆகிட்டு ஹீஸ் ஏர்னிங் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி அண்ட் செட்டில்ட் ஓகே நவ் தி ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் கேர்ள் டு மேரி அண்ட் அவனே வந்து ஏர்ன் பண்ணி வீடு கட்டி ஸோ அந்த இதுக்கெலாம் இன்வைட் பண்ணுறதுல இருக்கட்டும் அதாவது நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிற இடத்துல வந்து நமக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்கள்ல எனக்குன்னு ஒரு கஸ்டம் வர சொல்ல என்ன சொல்கிறது எனக்கு நீட்னு இருக்க சொல்ல இப்போ ஓவர் த ஃபோன் ரொம்ப நாள் பரிட்சையும் கிடையாது கொஞ்ச நாள் தான் வந்து நம்ம அவங்க கூட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் நமக்கு தேவை அப்படின்றப்போ வந்து ஓவர் த ஃபோன் ஜஸ்ட் ஃபோன் பண்ணி வச்சோன்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணவே மாட்டேன் நான் ஏன் ஐ ஹேட் ஜாப்ஸ் ஏன் அப்படின்னா நம்ம மதியம் வந்து இந்த டிஃபன் கட்டிகிட்டு போகிறது அது ஒரு மெத்தட் வந்து ஆப்போசிட்லி ஒரு கடை இருக்கும் அவங்க
நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் சங்கர் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்களுக்கு அப்போலாம் ஹிந்திலாம் தெரியாது சரியா இதராகோனா இதராகோ அந்த பக்கம் போயிட்டு இதராகோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு தெரியும் அங்கே போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் ஹீஸ் இன் மதுரை அட்வொகேட்டாக இருக்கார் பட் அவங்க வந்து கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் ஷங்கர் வந்து கூடவே ட்ராவல் பண்ணாங்க அதாவது நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ளாட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ளாட்டில் இருப்பாங்க நான் வந்து அங்கே டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்தேன் சா சாஜெல்லாம் வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கவே முடியாது ரொம்ப டஃப்பு அங்கே டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்க சொல்ல ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே இப்போ ஒரு ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் வேணும்னா கூட ஹி இஸ் ஹெல்பிங் அவுட் சின்ன சின்ன விஷயம் அங்கே ஒன்றா தானே இருந்தோம் இப்போ குக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் வீட்டை ரூமை க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து கேர் பண்ணுவாங்க அண்ட் இவர் வந்து இருக்கிறது வந்து கும்பகோணம் அப்படின்றதுனா அவங்க வீட்டுக்கெலாம் நாங்கள் போயிருக்கோம் அண்ட் இப்போ வரையுமே வந்து துபாயில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தேவா சேவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சார்ஜா எலக்ட்ரிக்கல் போர்டு இருக்குங்களா அது வந்து சேவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது இவங்க வந்து என்னென்னா ஹி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது அவங்களோட லைஃப்க்கு வந்து இதை நம்ம இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்லாம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட வந்து சின்னதாக ஒரு ஃபைட்டு என்ன அப்படின்னா எங்களுக்கெலாம் எல்லாமே பண்ணிவிடுவாங்க ஏசி இருக்கும் ரூம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் கார் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் பட் நமக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுவாங்கல்ல இப்போ அந்த அஜித் வந்து இன்னைக்குமே ஒன்றும் தெரிய அவரையும் வந்து நம்ம உள்ளே எழுத்துக்கலாம் இப்போ அஜித் சொல்லுவாங்கல்ல நான் எனக்கு கீழே ஒரு நாலு பேர் நம்ம கீழே ஒரு நாற்பது பேர் அந்த நாற்பது பேருக்கு ஒரு நானூறு பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி வந்து பின் சேஃபன் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் சந்திர சார் ஏன்னா அவர் தான் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்தாரு அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு ஸோ என்ன அப்படின்னா அங்கே ஒர்க் பண்ண சொல்லி இப்படி தான் நம்ம பொசிஷனு நம்ம தான் எல்லாமே நமக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து கூட நமக்கு கீழே வர்ற மாதிரி தான் வருவாங்க அண்ட் அதுக்கு கீழே இருப்பாங்க இப்போ பாகிஸ்தானி பங்களாதேஷி ஸ்ரீலங்கன்ஸ் இந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் வந்து நம்ம கீழே ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயாலஜிக் என்ன சொல்லு ஜியோக்ராஃபிக்கலாக நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய இடம் இல்லைங்களா துபாய் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் டைமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணால் தான் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் அங்கே ட்ராவல் பண்ண சொல்ல என்ன வேலை கொடுத்தாலும் பண்ணுவாப்பா அந்த பையன் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் நம்மளாம் வந்து பண்ண நம்மளாம் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா அப்படியே வந்து அந்த வெயிலில் இது உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னா நின்று அவங்க எல்லாரையும் வேலை வாங்கிட்டு வருவாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கூட எனக்கு என்ன ஃபைட் அப்படின்னா இந்த கீழே ஒர்க் பண்ணுற பீப்புளுக்கு வந்து சஃபிஷியண்ட் வந்து ஆக்சசரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கல அதை எடுத்து கொடுக்கறதுனால எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ ஏன் பெற்ற இன்னும் பெருகி வயகம்ன்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் அ லிட்டில் பிட் ஃபைட் அதுக்கப்புறமா வந்து வித்தின் ஏ டே வந்து நம்ம வந்துட்டோம் பட் ஸ்டில் அந்த இடத்துல ரெண்டு வருஷம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வீஸ் அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவனோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஹீ இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேமிலி பியூட்டிஃபுல் பர்சன் எப்போவுமே வந்து ஜிஜின்னு பேசுவாங்க இப்போ ஒரு எங்கூட டச்சில் இருக்காங்க சி இவங்கெல்லாம் இப்போவும் டச்சில் இருக்காங்க அதாவது சில பேர் நம்ம கூடவே வர்றாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ஆன பீப்புள் மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இன்னும் இருக்குது எங்கள் லைஃப்பில் சரிங்களா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஷங்கர் ஜி ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் இப்போ இவருக்கு வந்து பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஐ திங்க் சீக்கிரமாக இவருக்கும் மேரேஜ் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபைன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் நமக்கு இன்ட்ரூவ் ஆவாங்க அவங்களும் நமக்கு ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த சுந்தர பாண்டியனில் நம்ம சசி சொல்கிற மாதிரி தான் குத்துனது வந்து ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் செத்தாலும் சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா செத்துற பிறகு யாராக சொல்ல போகிறா ஸோ என்னென்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா பாஷித் பாஷித் அப்படின்ற ஏன் எனக்கு பிடிக்கும் பாஷித் அப்படின்னா அவங்க அம்மா அப்பா அதே தான் சரிங்களா எங்கள் அப்பா நம்ம டைரெக்டாக உள்ளே போயிடுவோம் சரிங்களா வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க அம்மா அந்த நான் வெஜிடேரியன் நம்ம வந்து வெஜிட் நான் இருக்கணும் சொல்லியிருக்கேன் நான் வெஜிடேரியன் எப்பாவது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அந்த கனியோட வீட்டுக்கு போனால் சாப்பிட வச்சுருவாங்க எப்படியாவது நான் வெஜிடேரியனாக அதே மாதிரி நம்ம கார்த்திக் வீட்டுக்கு போனால் கண்டிப்பாக சாப்பிட
ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஃபேமிலி ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஃபேமிலி என்ன சொல்கிறது ஒரு டைம் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க மிஸ்யூமா என்ன அப்படின்னா அவங்க போக சொல்ல சொல்லுவாங்க ஒரு 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 கேட்டான சூழ்நிலை கூட இருக்க சொல்ல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன சொல்கிறது கம்யூனிட்டிலேயே ஒரு பொ பொண்ணு பார்த்து நம்ம மேரேஜ் பண்ணிப்படுது கொடுத்துடலாம் அந்த பையனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மங்களாம் அப்பப்போ எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அங்கெல்லாம் வந்து நல்ல பிள்ளை நல்ல பிள்ளை அப்படின்னு பேர் அவங்கத்துக்குள்ளே நல்லவனா கூட இருந்துடலாம் நான் நல்லவ மாதிரி இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அந்த ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பர்சன் அதான் நமக்கு ஒன்று ஒன்று அப்படின்னு சொன்னிட்டிங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணி ஆல் த வே வந்து ட்ராவல் பண்ணி பைக்காக இருக்கட்டும் ஒரு மழையா இருக்கட்டும் என்ன அதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா வந்து நமக்காக இருந்து செஞ்சு கொடுத்துட்டு போவோம் ஒரு 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 விஷயத்தை அதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா கரெக்டாக முடிச்சு கொடுக்குற பர்சன் நிறைய காலகட்டத்தில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் சரிங்களா இஸ் ரன்னிங் இஸ் ஓன் ஃபேமிலி வில்லிவாக்கத்தில் வந்து இப்போ இருக்காப்புல பியூட்டிஃபுல் பர்சனாலிட்டி அதுக்கப்புறமா ஓகே நமக்கு திடீர்னு ஒருத்தர் வருவாங்க லைஃப்பில் ஓகே லைஃப்பில் வருவாங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள அசிரியர் மாதிரி ஸோ இந்த விஷயத்தை நீ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து இன்ட்ரூவ் ஆகிறாங்க லைஃப்பில் யார் அப்படின்னா எனது நண்பர் சந்தோஷ் கரன் ஓகே அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இவங்க வீட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ டு கோ அவங்க ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க ஹீஸ் மேரிட் அண்ட் என்ன சொல்கிறது செல்ஃப் எம்ப்ளாயாக இருக்கார் இவர் இவர் எப்படி லைஃப்பில் வர்றார் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் மூமெண்ட் அப்படின் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன நம்மளை நம்ம தனிமைப்படுத்திப்போம் அண்டு அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடிடேஷன் கிளாஸஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முத முதலே இவரை நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டு யார் எங்களுக்கு வந்து மெடிடேஷன் ஆசான் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யார் நீங்கள் யோசிக்கீங்க சரிங்களா யோசிச்சுட்டே இருங்க அது உங்களோட விருப்பம் ஸோ அங்கே தான் முத முதல்ல இவரை நான் மீட் பண்ணுறேன் நான் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு தண்ணி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா தண்ணி குடிச்சிட்டு பிறகு அந்த கிளாஸில் வந்து தண்ணி எடுத்து இன்னொருத்தர் வந்து கியூவில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் வந்து மென் டு மென் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு ஒன்று கிடைக்கணும் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு அது கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து நல்ல விஷயம் அப்படின்றத வந்து சொல்லி கொடுக்குற ஒரு இடம் தான் மெடிடேஷன் அப்படின்ற அந்த இடத்துல தான் இவரை நான் மீட் பண்ணேன் நான் அதுக்கப்புறமா எங்களோட லைஃப் போக்கஸில் வந்து ஐ ஹவ் டன் ஹெர்பா லைஃப்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் நெட்ஒர்க்கிங் மார்க்கெட்டில் வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணியிருக்கணும் வச்சுங்களேன் இன்சூரன்ஸ்லேருந்து சி ஐ ஹவ் பின் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு ஓகே ஒரு டென் டு டுவெல் இயர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தொடாத இடமே கிடையாது போகாத என்ன சொல்கிறது பகுதியே கிடையாதுன்ற அது அளவுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து இவர் பாட்டில் வராரு இவர் வர சொல்ல என்ன அப்படின்னா ஒரு எதை பற்றியுமே வந்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நான் தான் சொன்ன மெடிடேஷன் சென்டர் தான் அவரை மீட் பண்ண அப்படின்றதுனால நிறைய ரிச்சுவல்ஸான விஷயங்கள் புராணம் இதிகாசம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது ஒரு சின்ன விக்கிபீடியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரை அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பார் எப்போவுமே கூட இருந்துக்கிட்டு ஒரு மென்டார் மாதிரி வச்சிங்களேன் எந்த ஒரு விஷயம் கேட்டாலும் சரி எந்த ஒரு டாபிக் கேட்டாலும் சரி அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா வல்லவர் நல்லவர் அந்த மாதிரியான விஷயம் சந்தோஷ்கரன் பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரைனிங் ஃபீல்டில் முத முதல்ல வந்து அப்பலோ காலேஜில் வந்து என்னை கூப்பிட்டு இன்ட்ரோ பண்ணி நம்ம தான் ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் இருந்தாலும் நல்லா பேசுவோம்ல இந்த ஹெர்பா லைஃப் மீட்டிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ சில பேருக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வரும் நான் பேசுகிறது ஸோ நமக்கு பேசுகிறது வந்து கலை கை வந்த கலை அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரைனிங் ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு யூடன் எடுத்து கொடுத்த ஒரு பர்சனாலிட்டி தான் மிஸ்டர் சந்தோஷ் கரண் இவர் தான் வந்து முதல் இந்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாரு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வந்து பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீனில் இருந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தேஷ் சார் பா சூப்பர் பர்சனாலிட்டி அவர் அவர் மூலமும் நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்டு ட்ரைனிங் ஃபீல்டில் வந்து என்டர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து நிறைய வருஷம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளோரிஷிங் மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து நிறைய
ஓ அந்த காலகட்டம் மாறிட்டே இருந்தாலும் சரி நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்சனாலிட்டி அண்ட் அவர் வந்து இப்போ ஓனாக பிஸ்னஸ் அண்ட் இவர் இவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நான் பார்த்தது நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறார் ஒரு வேலை பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்னா அங்கே அந்த வேலை பிடிக்கல அப்படின்னா பிடிக்கல அப்படின்னா பிடிக்கல அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு கத்தம் கத்தம் அடுத்தது வந்து இன்னொரு வேலைக்கு அவர் போடுவார் அதாவது எனக்கு என்ன பேஷன் எனக்கு என்ன வரும் ஸோ அதை தான் வந்து அவர் பண்ணுவார் தவிர இது இது ஒரு கட்டாயம் இங்கே நீங்கள் இருந்ததாக ஆகும் அப்படின்னா அவர் பண்ணவே மாட்டார் அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டேட் டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரே இடத்துல நிறைய நாள் ஒர்க் பண்ணதாக வந்து சரி திறமையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் ரொம்ப மைக்ரோவல் பர்சன் அண்ட் என்ன சொல்கிறது அதான் சொன்ன ஒரு சின்ன என்சைக்ளோபீடியா வேறு ஓகே ஃபேன் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு பேர் லைஃப்பில் இவங்க இவங்க என்ன அப்படின்னா தே ஆர் மை பிரதர்ஸ் ஒன்று என்னுடைய எங்கர் பிரதர் சதீஷ் குட்டி இவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே இவன் எப்படி வருவோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே பிரதர் தானே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அப்பா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு யார் அப்படின்னா அவங்களோட பிரதராக தான் இருப்பாங்க அதை நீங்கள் மறுக்கவே முடியாது சதீஷ் குட்டி அப்படின்றது என்னோட ஓன் பிரதர் இன்னொருத்தன் இருக்கான் அவன் வந்து என்னோட லைஃப்பில் அவர் சொல்ல ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வரான் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை லோக்கல் ஏரியா ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பிரதர் சொல்லலாம் அதாவது நம்ம காலகட்டத்தில் எல்லா காலகட்டத்துலேயுமே வந்து கூடவே இருப்பான் இப்பவும் கூடவே இருக்கான் ஓகே ஒரு கார் ஓட்டுறதா இருக்கட்டும் ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்க வீட்டுக்கு நம்ம போகிறதா இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டுக்கு அவங்க போகிறதா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து மனோஜ் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே வந்து வந்துட்டு இப்பவும் நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து மனோஜ் ஓகே எல்லா எந்த ஒரு பாட்டாக இருக்கு நிறைய இருக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த தம்பி என்பவர் வந்து எப்படி நண்பர் கேட்டகரியில் வராரு அப்படின்னா ஒரு படம் வந்தது இல்லை குட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆரியா கூட நடிச்சிருப்போம் குட்டி யார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல எனக்கு முன்னாடி இந்த டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டு வீட்டில் சீனை போட்டுட்டு நம்ம கார் எடுத்தால் நம்ம கார் எடுக்க விட மாட்டான் சரிங்களா ஏன்னா எனக்கு ரிவர்ஸ் எடுக்க வராது காரில் இவன் எல்லாமே நல்லா பண்ணுவான் நம்மளோட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக லேர்ன் பண்ணிப்பான் திரு திருந்து ஏன்னா கடைக்குட்டி இல்லை வேறு ஸோ என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பண்ணுவோம் இவன் வந்து பண்ணிட்டு தான் யோசிக்கிறது அது வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த கடைசியாக பிறந்தவங்களாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்மளோட லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வருதுன்னு நினச்சிங்களேன் அஜித் சொல்வார்ல என்னை தாண்டி தொடராக பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சரிங்களா நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எங்களுக்குள்ளே நிறைய சண்டை நடக்கும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் நமக்குன்னு ஒன்று வந்தது அப்படின்னா முன்னாடி வந்து நிற்கிறது அதே மாதிரி எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும் இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈவன் என்னோட ஃபேமிலியிலையும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனோஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது சரிங்களா அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் மனோஜ் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் குட்டி என்ன அப்படின்னா தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக சொல்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒபியஸாக நமக்கு ஒரு கஷ்டனோட சொல்ல வந்து நிற்கிறதுக்கு வந்து வரணும் இல்லை மனசு வரணும் இல்லை சரி தானாடாவட்டனும் தன் த தசையாடும் அப்படின்றத தாண்டி தாண்டி இப்போ எவ்வளோ பேர் வந்து அண்ணன் தம்பியெலாம் வந்து ரொம்ப ஒட்டுறவாக இருக்கீங்க அப்படின்றதுலாம் நமக்கு தெரியாது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் நமக்காக பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா துபாயிலேருந்து நம்ம வந்துட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் கார் இன் அவர் ஹோம் பட் அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்குன்னு ஒரு கார் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் எடுக்க சொல்ல ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்பட்டதுன்னு வச்சுங்களேன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒன்று ஏன் இதுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது அதை எடுத்துருந்து கொடுத்த மொத பர்சன் வந்து நம்ம மனோஜி ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு விஷயங்கள் இப்போ ஒரு ஹேபிட் இருக்கும் அதாவது எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்தாலும் சரி அது ஸ்கூட்டராக இருக்கட்டும் காராக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் சரி அது என்னோடய பேரில் எடுக்கிறது ஒரு வழக்கம் அப்படின்னா இது ஒரு பேஷனாகவும் எனக்கு இருந்தது ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பைக் இருக்குது ஒரு ரெண்டு கார் இருக்குது அப்படின்னா இதில்